Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим миди-клавиатуру от компании Studio Logic SL88 Grand. Из названия SL88 Grand понятно, что это 88 полновзвешенных с молоточковым эффектом и после касания клавиш. Сделаны они из дерева, а сверху покрыты материалом, который имитирует слоновую кость. Клавиши действительно выглядят как слоновая кость и по ощущениям шероховатые, очень приятные. Вообще хочу сказать, что эти клавиши изготовила компания Fatar. Те, кто увлекаются э, клавишными инструментами, прекрасно знают, что компания Fatar делает отличные клавиатуры, которые долго прослужат. Дизайн этого инструмента очень минималистичный и выполнен из металла. Он довольно-таки прочный, что, на мой взгляд, очень здорово. И так как здесь нету много контроллеров, есть большое количество места для ну, дополнительных каких-то MIDI-контроллеров. А, и также продаются, еще докупаются определенные крепления, которые устанавливаются на передней панели, и они как бы расширяют вам это пространство. В принципе, вполне можно поставить ну, например, ноутбук. Это очень удобно. Что действительно важно, здесь три джойстика, каждый настраивается по отдельности, и, на мой взгляд, это уникальная, полезная вещь. Целых четыре разъема для педалей. Вы можете подключить педаль сустейна, свич-переключатель, также педаль экспрессии, либо громкости. И есть еще четвертый выход для трех педалей от компании Studio Logic. Передача данных у этого инструмента в четырех вариантах. Во-первых, это USB, есть MIDI-вход и целых два MIDI-выхода, что делает его очень удобным как и в лайвах, так и в студийной работе. Проверим чувствительность клавиатуры, и для этого я использую стандартный рояль Stanway из 10 Logic. Да, клавиатура действительно очень качественная, она э, позволяет вам контролировать вашу игру, но вот для меня, допустим, она даже слишком тяжелая, потому что я больше все-таки играю на синтезаторных клавиатурах. Но одна из главных особенностей этого инструмента — это детальная настройка практически всех параметров. И мы будем рассматривать, как это можно настроить непосредственно в инструменте, но для любителей софта Uh, есть отдельная программа, которая скачивается с официального сайта и скачивается легко, и управляется и настраивается все в ней тоже очень легко. Здесь вы видите четыре окошка разного цвета, это четыре разных зоны, это тоже особенность этой MIDI-клавиатуры uh, и вообще MIDI-клавиатур Studio Logic. Uh, как вы видите, можно настроить параметры чувствительности, MIDI-каналов, педалей, стиков, транспозеры, октавы. Также можно сохранять свои пресеты и синхронизировать их с клавиатурой. Здесь у нас чувствительность, разные параметры, например, просто без выделения определенных зон, то есть чувствительность всех абсолютно нот одинаковая. Удобно для того, когда у вас много разделений и разных звуков, но не рояльного типа. 
Допустим, когда вы играете на пианино, вы можете выбрать настройку, э, ну, такую самую стандартную, как у акустических инструментов, когда э, низ клавиатуры нажимается чуть-чуть сложнее, а верх легче. Также можно настроить кривые, здесь есть пресеты и пользовательские пресеты, где вы можете нарисовать, ну, вот, любую абсолютно кривую вашей чувствительности. По центру инструмента располагается яркий, сочный дисплей, джойстик, который вращается, используется как навигационный джойстик. Вверх-вниз, вправо-влево. И также он же э, является кнопкой, то есть можно на него нажимать. И еще три клавиши. Одна из них — это э, вход в меню, э, и она же Enter. Клавиша, которая позволяет вернуться обратно. И еще одна клавиша, которая позволяет вернуться в основное меню, вот как бы глубоко в меню вы не находились. Итак, значит, здесь мы видим четыре зоны инструмента. Каждую из них можно отдельно настроить на ну, разделение, на ту зону, которая вам необходима. И вообще так же, как и в софте, детально настроить под себя. Итак, заходим. И здесь мы видим, во-первых, это зоны по цветам разделенные, названия, миди-порты, миди-каналы. Кстати, что немаловажно, миди-порт. Значит, заходим сюда, и здесь, получается, каждую из зон вы можете настроить следующим образом. Например, одна часть клавиатуры будет разделена от фа и выше, да? и она будет идти по USB-шине и управлять а, софтом. Вы играете, а, допустим, следующая зона, вот небольшой промежуток, буквально в октаву, вы можете назначить на MIDI-канал, и а, эта часть будет играть только в синтезаторе, который подключен по MIDI. И еще одну зону разделить на дополнительный второй MIDI-канал, что, на мой взгляд, очень удобно. Здесь, опять же, назначаются миди-каналы, громкость каждой из зоны, и также есть чувствительность и разные кривые. Также автотач. Вот, давайте проверим автотач. Сейчас автотач выключен. Включаем его. Ну что, да, работает, в принципе, отлично. Итак, э, что дает нам возможность настройки э, кривых? Во-первых, их здесь три варианта. Э, нормальная настройка, ну, то есть обычная софт, э, когда вам легко играть на клавиатуре, и хард — это для вот самых таких прокачанных, скажем так, пианистов. Для меня, допустим, в этом конкретном инструменте подойдет э, настройка софт. Давайте проверим разницу между ними. Так, э, начнем с нормальной настройки. Я играю с одинаковой чувствительностью, и вы слышите, что разница значительная, да? А, опять же, более гибкие настройки кривых вы можете настроить в софте, но быстрая настройка а, производится здесь. Вы можете сохранить патчи, здесь есть пользовательские пресеты, которые вы можете быстро загружать. И также есть а, детальная настройка именно по параметрам от 0 до 127. Смотрите, что можно сделать, используя данные настройки. Включаем три зоны и играем на пианино. Как вы видите, я настроил одну из зон вот до этого момента. Смотрите. С 
с определенной чувствительностью, чтобы а, она была прям минимальная. Это позволяет мне играть довольно-таки сильно нажимая на клавиши, но при этом пианино будет утоплено. А другая зона сделана с нормальной чувствительностью. И в нужный момент я могу включить еще одну зону, которая будет позволять мне играть с одинаковой чувствительностью на всей клавиатуре. Стики. Мне очень нравится решение стиков в этом инструменте. И главным образом тем, что каждую зону движения по X и по Y вы можете назначить отдельно. Как вы видите, вот, например, первый стик у него движение по X назначено на pitch band, а Y выключен совсем. А у второго по X значение выключено, а по Y назначена модуляция. И этих связок безграничное количество. Три стика и три разных настройки, и не только по параметрам, но и физически они разные. Например, самый крайний стик э, имеет пружинки э, во всех направлениях. И его лучше всего настраивать, например, на такие параметры, как пич. Почему? Потому что вы можете опустить э, ваш стик, и он вернется на место. При этом, если вы не хотите, чтобы срабатывал еще какой-то параметр, вы отключаете значение по Y. Это удобно. Следующий стик, который находится посередине, имеет пружинки только влево и вправо. А, а по Y он ходит довольно-таки свободно. И на него лучше всего, например, по умолчанию поставить модуляцию. Согласитесь, модуляцию лучше назначать в определенном позиции, чтобы она все-таки оставалась. А если вам нужно еще какое-то значение, вы назначаете на пружинку, когда детально включаете в нужный момент нужный вам параметр. И третий стик не имеет пружинок совсем. Его удобно назначать сразу и на X, и на Y составляющую. И они будут менять сразу несколько параметров. Ну а теперь давайте запишем небольшой музыкальный отрывочек, используя эту миди-клавиатуру, и начнем мы с барабанов. Запишем электропианино. Струнная секция. Запишем синтезированные звуки, будем использовать немного другую настройку в зоне, если вы помните, мы настраивали э, различные параметры стиков. Запишем басовую партию.
А теперь будем играть под записанное, используя настройку, которую, как вы помните, мы настраивали с зоны клавиатуры. Левая часть будет с маленькой чувствительностью, правая с нормальной. И еще одна зона, которую я включу в процессе, будет с нормальной чувствительностью по всем клавишам. Поехали! Еще одна из возможностей использования различных зон. У меня сейчас используется один плагин, это Cinema Strings, струнная. И, значит, я буду нажимать аккорд, а при использовании питча, то есть понижения, один слой будет держаться, а другой будет уезжать, при том, что используется всего один плагин. В завершении этого ролика хочу сказать, что мне очень понравилась эта миди-клавиатура, потому что она функциональная, при этом очень легко настраивается, что у нее есть два миди-выхода, которые настраиваются независимо от USB шины. Ну и, конечно, наличие такой качественной клавиатуры говорит о том, что она подойдет и профессионалам, и начинающим музыкантам, так как эта клавиатура отвечает всем стандартам и соответствует акустическим инструментом. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, не забывайте про колокольчик. Всем пока. Вообще. Она просто а куда ты принес то а? Чуть повыше. Там поднимается, регулируется стол. Да? Да. Поспешил, я денег смешил, понял? Я уже не Я час спал, ждал, когда вот тут